Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется видео операции пациента по поводу задней полярной катаракты. После проведения стандартных парацентезов на 2,9 часах, выполнения тоннельного разреза на 11 часах, передние камеры перед этапом переднего капсулы рексиса была восполнена вискоэластиком. После чего был обнаружен разрыв задней капсулы хрусталика, проходящий через помутнение. В связи с этим было принято решение имплантировать интракулярную линзу в целиарную борозду на переднюю капсулу хрусталика, учитывая большую вероятность того, что хрусталиковые массы люксируются в витриальную полость. Полноценный этап гидродисекции для иммобилизации ядра для того, чтобы максимально сохранить переднюю капсулу хрусталика. После этапа гидродисекции выполняется факоэмульсификация с возможным удалением максимального количества хрусталиковых масс. На данном этапе уже видно большой дефект задней капсулы. И в конечном итоге часть хрусталиковых масс люксируется в витриальную полость. При помощи ирригации аспирации удаляем остатки кортикальных масс с передней капсулы, устанавливаем порты 25 гейдж, выполняем частичную заднюю витроктомию с удалением задней геалоидной мембраны и ленцектомия витриальной полости без применения пфоса. Следующим этапом в переднюю камеру имплантируется четырехопорная гидрофильная интракулярная линза. Гаптические элементы заводятся за радужку в целиарную борозду на передней капсуле Рексис. Для сужения зрачка в переднюю камеру вводится ацетилхолин, ушиваются склеротомические отверстия. На этом оперативное лечение окончено. Спасибо всем за внимание.